നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരണം മൂന്നും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇതിൽ രണ്ടു പേർ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികളും ഒരാൾ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയ ഇറ്റാലിയൻ പൗരനും ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും യു കെയിൽ നിന്നും വന്നവരാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട മലയാളികൾ ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിരണ്ടായെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി രണ്ട് കേസുകൾ പുതുതായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന നില വന്നിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരായി സംസ്ഥാനത്ത് പത്തൊൻപത് പേര് ഇപ്പം ചികിത്സയിലാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂന്ന് പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ വർക്കല റിസോർട്ടിൽ താമസിച്ച ഇറ്റലിക്കാരനാണ് മറ്റേയാള് യു എയിൽ നിന്ന് വന്നയാളുമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തിയാറ് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഇരുന്നൂറ്റി പേർ ആശുപത്രിയിലുണ്ട് ഇന്ന് അറുപത്തി പേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇതുവരെ അയച്ചതിൽ ആയിരത്തി സാമ്പിളുകളുടെ ഫലം നെഗറ്റീവാണ് സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നാം കൂടുതൽ ജാഗ്രത കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് വിമാനങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെടുന്ന ആളുകളെ ഒരാളെയും ഒഴിയാതെ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിർത്തി പോയിന്റുകളിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന ട്രെയിനുകൾ അപ്പം അതിനകത്ത് വരുന്നവരെ പരിശോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതം റിസോർട്ടുകളിലും ഹോട്ടലുകളിലുമുള്ള ആളുകൾക്ക് രോഗമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും കർണാടകയിൽ മരണത്തെ തുടർന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നിരവധി പേർ പുറം നാടുകളിലുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാടിന്റെ സവിശേഷതകൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നാടിന്റെ ഭാഗമായുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവര് അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായവും ചെയ്യും ഒരു വിമാനം അങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നുവെന്നാണ് അവിടെ അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് അത് അങ്ങനെയൊരു നടപടി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചത് തീർത്തും സ്വാഗതാർഹമായൊരു കാര്യമാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരെ നിരീക്ഷണത്തിൽ വയ്ക്കണമെന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അതിർത്തിയിലും പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങൾ വേണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പോലീസ് അക്കാര്യത്തിൽ പങ്കുവഹിക്കണം പ്രാദേശിക സഹായവും ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണം ട്രെയിനുകളിൽ അനൌൺസ്മെന്റുകൾ നടത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടായ്മയിലൂടെ മാത്രമേ സാഹചര്യത്തെ നേരിടാൻ കഴിയൂവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമില്ലാതെ കൂട്ടായ്മ വേണം പതിനാറിന് ചേരുന്ന സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ കോവിഡ് വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ബോധവൽക്കരണത്തിലുമാണ് നമ്മുടെ ഊണൽ പതിനാറാം തീയതിയത്തെ സർവകക്ഷി യോഗം അത് സെൻസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കേണ്ട ഒരു യോഗമായിരുന്നു അത് ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളൊരു യോഗമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് പ്രവാസികളുടെ കാര്യത്തിൽ സമൂഹം കരുതലോടെയുള്ള സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു നിന്നാൽ ഇതിനെയും നമുക്ക് അതിജീവിക്കാം കൂട്ടായി നമ്മൾ പലതിനെയും നേരിട്ടതാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഇറ്റലിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കമുള്ളവരെ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിന് വിമാനം അയക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര തീരുമാനം നല്ലതാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ് വായുവിൽ കൂടി പകരില്ല എന്നത് ഗുണകരമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അനാവശ്യ നിയന്ത്രണങ്ങളല്ല എന്ന് സമൂഹം തിരിച്ചറിയണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് സമൂഹം മുഴുവൻ രോഗം പടരാം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഭീതി പരത്താനാണെന്ന പ്രചാരണം തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടാക്കുന്നത് 
ഒന്നിച്ച് നിന്നാൽ ഒന്നിച്ച് നിന്ന് മുന്നേറാനാകുമെന്നും പിണറായി വിജയൻ വിമാനത്തിൽ വന്ന ഇരുപത് വിദേശികളെ നിരീക്ഷണത്തിൽ വെക്കുമെന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കലക്ടർ ചിത്രങ്ങൾ നവമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും കലക്ടർ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആശുപത്രികളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ പതിനൊന്ന് പേർ രോഗബാധിതർ സഞ്ചരിച്ച ഓട്ടോയിലെ ഡ്രൈവർ നിരീക്ഷണത്തിൽ റൂട്ട് മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കും കോവിഡ് സംശയത്തിൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ അഞ്ചു പേരെ കൂടി ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റിയെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ പി ബി നൂഹ് പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായ അഞ്ചു പേർ ആശുപത്രി വിട്ടു ഇരുപത്തിയൊൻപത് പേർ ആശുപത്രിയിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് പേർ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ സ്ഥിതി നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്ന് പി ബി നൂഹ് രണ്ടു വയസ്സുള്ള രണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഫലവും നെഗറ്റീവ് എന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോയ ആളിന്റെ ഫലം നെഗറ്റീവ് ശബരിമലയിൽ എത്തുന്നവർക്ക് പനിയുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും നിരീക്ഷണ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയത് പമ്പയിലെന്നും കലക്ടർ കണ്ണൂരിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച രോഗിയുമായി അടുത്തു ബന്ധം പുലർത്തിയ പതിനഞ്ച് പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ നടന്നു ജില്ലാ കലക്ടർ ഇതിൽ ആകെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേർ ആശുപത്രികളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലെന്നും കലക്ടർ ഇരുന്നൂറ് പേർ മറ്റാരുമായും ബന്ധപ്പെടാതെ വീടുകളിൽ തുടരുന്നുണ്ടെന്നും ജില്ലാ കലക്ടർ ടി വി സുഭാഷ് തൃശൂരിന് സമാനമായി കോവിഡ് ബാധിച്ച കണ്ണൂർ സ്വദേശിയുടെ യാത്രാ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ മാപ്പ് പുറത്തുവിടും എന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം പെരിങ്ങോം സ്വദേശിയായ യുവാവ് കരിപ്പൂരിൽ വിമാനമിറങ്ങിയത് മാർച്ച് അഞ്ചിനാണ് തൃശൂരിൽ ശക്തമായ നിരീക്ഷണം തുടരുന്നു പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാണ് തൃശൂരിൽ രോഗിയുമായി ഇടപെട്ട രണ്ട് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് തൃശൂരിൽ കോവിഡ് ബാധിതനുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ മുന്നൂറ്റി പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ തൃശൂരിൽ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സുള്ളയാൾക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് നിലവിൽ യാതൊരു രോഗലക്ഷണങ്ങളുമില്ലെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ എസ് ഷാനവാസ് കോവിഡ് ബാധിതൻ പുറത്തുപോയ സ്ഥലങ്ങളുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് പുറത്തുവിട്ട് തൃശൂർ ജില്ലാ കലക്ടർ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നയാൾ എട്ട് ദിവസങ്ങൾക്കിടെ യാത്ര ചെയ്തത് ഒൻപതിടങ്ങളിൽ ഇയാൾ ദോഹയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലെത്തിയത് ഇരുപത്തിയൊൻപതിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് ലഭിച്ച അൻപത്തിയേഴ് സാമ്പിളുകളും നെഗറ്റീവാണെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ എസ് സുഹാസ് ഇന്ന് വിദേശത്തു നിന്ന് വന്ന മൂന്ന് പേർക്ക് രോഗലക്ഷണം കണ്ടു ഇവർ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഐസൊലേഷനിലാണ് വീടുകളിൽ ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുന്നവർ നിർദ്ദേശങ്ങളും നിയമങ്ങളും പാലിക്കണമെന്നും കലക്ടർ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രചാരണങ്ങളിൽ അത്യധികം വേദനയുണ്ടെന്ന് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന കോവിഡ് ബാധിതൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ പിന്തുണ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലെ സൌകര്യങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തനാണെന്നും അദ്ദേഹം ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു കോവിഡ് ഭീഷണിയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കണ്ണും കാതും തുറന്നിരിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ എല്ലാ സുരക്ഷയും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ പരിശോധനകളെക്കുറിച്ച് ചിലർക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ടെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ പരിമിതികളുണ്ടെന്നും മീഡിയമാനിയ വിവാദത്തിൽ മറുപടിയുമായ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ എല്ലാ ദിവസവും മാധ്യമങ്ങളെ കാണും തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി തന്നെയാകും കാണുക താൻ ഇല്ലെങ്കിൽ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയോ ഡയറക്ടറോ മാധ്യമങ്ങളെ കാണും റിലീസ് നൽകുന്നതിനേക്കാൾ പ്രസ് മീറ്റ് നടത്തുന്നത് സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാനാകും എന്നതിനാലാണെന്നും മന്ത്രി കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ ഒന്നാംഘട്ടം വിജയകരമെന്ന ആരോഗ്യമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷം ഇരയുടെ കൂടെ ഓടുകയും വേട്ടക്കാരനൊപ്പം വേട്ടയാടുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി ഒരു വശത്ത് പത്രക്കാരെ കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നു മറുവശത്ത് പോരായ്മകളുണ്ടെന്നും പറയുന്നു ഓരോ ആളെയും വിളിച്ച് ഫോണിൽ പറയാനാകുമോ ദയവായി പരിഹസിക്കരുതെന്നും കെ കെ ശൈലജ് അനാവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജനങ്ങളോട് പറയരുതെന്ന് ചെന്നിത്തല സർക്കാരിന്റെ പാളിച്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും ഇഷ്ടാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കാനാകില്ല പുരാണത്തിൽ ദേവേന്ദ്രൻ മാത്രമല്ല ഹിരണ്യ കശ്യപവും ഉണ്ട് ഇക്കാര്യം ഓർമ്മയിലിരിക്കട്ടെയെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് 
അസംബ്ലിയിൽ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട സമയമാണോ ഇതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി ആരോടും പരിഭവമില്ല കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല എന്നാൽ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ സഭയിൽ പറയരുത് ചെറിയ പിശകു പോലും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്കിതിനെ തടയാനാകില്ലെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി റാന്നിയിലെ കുടുംബത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി എന്നാൽ പനി വന്നിട്ട് പോലും പറയാത്തതിനെയാണ് വിമർശിച്ചത് ആരോഗ്യമന്ത്രി മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ ഒന്നും നടക്കില്ല ഇരുപത്തിയാറിന് കേന്ദ്ര സർക്കുലർ വന്നു പക്ഷെ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിർബന്ധമായും ഇറ്റലിയിൽ വന്നവർ ഫോം പൂരിപ്പിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം വന്നത് മാർച്ച് നാലിനാണെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി സഭയിൽ വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ പരിശോധന കർശനമാക്കണമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല കൂടുതൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ നിയോഗിക്കണം സർക്കാരിന് മംഗളപത്രം എഴുതേണ്ടതല്ല പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കടമ എതിർക്കേണ്ടത് എതിർക്കുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മീഡിയ മാനിക് പരാമർശം പിൻവലിക്കില്ലെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇറ്റലിയിൽ നിന്നെത്തിയ തിരുവനന്തപുരത്തുകാരനും വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷമാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് പോയതെന്ന് എയർപോർട്ടിൽ ഇറ്റലിക്കാർ വന്നത് ഇരുപത്തിയൊൻപതിനാണ് അന്ന് കേന്ദ്ര അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചില്ലെന്ന മന്ത്രിയുടെ വാദം തെറ്റാണെന്നും ഇരുപത്തിയാറിന് തന്നെ കേന്ദ്ര മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്നും എം കെ മുനീർ സൂത്രത്തിൽ ചാടിപ്പോയതാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു അവരെ എമിഗ്രേഷനിൽ തന്നെ പരിശോധിക്കണമായിരുന്നുവെന്നും മുനീർ തമ്മിൽ തല്ലി പിരിയേണ്ട നേരമല്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി ചെറിയ കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ആക്രമിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ഈ അവസരത്തിൽ മഹാമാരിക്കെതിരെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മന്ത്രിക്കെതിരല്ലെന്ന് എം കെ മുനീർ മന്ത്രി നന്നായി ഉറങ്ങണം വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കരുതെന്നും മുനീർ ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് മാത്രം പ്രതിരോധിക്കാവുന്നതല്ല കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അത് പറയുമ്പോൾ ദൊഷൈക ദൃക് എന്ന് പറയരുതെന്ന് മുനീർ പ്രതിപക്ഷം നിർവഹിച്ചത് കടമ മാത്രമാണ് സൈബർ ആക്രമണം ഉണ്ടായാലും ഒറ്റപ്പെട്ടാലും പറയേണ്ടത് പറയും ആരോഗ്യമന്ത്രി വിഷമിക്കരുത് വിഷമം തോന്നിയെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണമെന്നും എം കെ മുനീർ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിൽ ഒന്നും പ്രതിപക്ഷത്തെ കുത്തി നോവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് രാജു എബ്രഹാം പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് മീഡിയ മാനിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് പിൻവലിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും രാജു എബ്രഹാം ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വന്നവർ ആയിരത്തോളം പേരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പിന്നീട് അവരെ തടഞ്ഞത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ജാഗ്രതയാണ് ഡോക്ടർ ആനന്ദിനെയും ശംഭുവിനെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നതായും രാജു എബ്രഹാം ആളുകളെ ഭീതിയിലാക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അനിൽ അക്കര രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അനിൽ അക്കരയുടെ ആരോപണം പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തെ പരിഹസിച്ച് മാത്യു ടി തോമസ് മന്ത്രിയുടെ പത്രസമ്മേളനം കൂടി പോയെന്നും പറയാനാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിക്കുന്നതെന്നും മാത്യു ടി തോമസ് രോഗത്തിന് ഉത്തരവാദി ആരുമല്ലെന്നും ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കരുതെന്നും ഒ രാജഗോപാൽ കൊറോണയേക്കാൾ മാരകമായ വിഷമാണ് ചില കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ തലയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗബാധ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അതീവ രൂക്ഷമാക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് മദ്യശാലകൾ അടച്ചിടാൻ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അത് ഗുണത്തേക്കാൾ ഏറെ ദോഷമേ ചെയ്യൂ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മൂക്കിനപ്പുറത്തേക്ക് രാഷ്ട്രീയം കാണാത്ത ആളാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞത് വിടുവായുത്തമാണെന്നും ധനമന്ത്രി കോവിഡ് വൈറസിനെതിരായ കേരളത്തിന്റെ പ്രതിരോധം ശക്തമെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ നിരവധി പേരെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കാൻ ഏവരും തയ്യാറാകണം കോവിഡ് വൈറസിനെ ഒന്നായി നേരിടാമെന്നും ഗവർണർ കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിയമസഭാ സമ്മേളനം വെട്ടിച്ചുരുക്കി സഭ ഇന്ന് അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു സർക്കാർ തീരുമാനം കാര്യോപദേശക സമിതി യോഗത്തിലും സഭയ്ക്കുള്ളിലും പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തിയ എതിർപ്പ് അവഗണിച്ചു പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങളുടെ കൂടിയ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് തീരുമാനമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നാട് മഹാമാരിയിൽ നേരിടുമ്പോൾ ആവശ്യമായതുകൊണ്ടാണ് തീരുമാനം സഭ പിരിയുന്നതിനെ എതിർക്കുന്നില്ലെന്നും എന്നാൽ ചർച്ച കൂടാതെ ധനവിനിയോഗ ബില്ലുകൾ പാസാക്കുന്നതിനെയാണ് എതിർക്കുന്നതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് 
സാനിറ്റൈസർ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ ഇടപെടൽ നടത്തുമെന്ന് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ കേരള ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് സാനിറ്റൈസർ ഉൽപാദനം തുടങ്ങി ഒരു ലക്ഷം ഉൽപാദിപ്പിച്ച് മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷന് കൈമാറും എ ടി എം കൌണ്ടറുകളിൽ സാനിറ്റൈസർ വയ്ക്കണമെന്നും മന്ത്രി കോട്ടയത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരെ ശുശ്രൂഷിച്ച നഴ്സുമാരെ വാടക വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടുടമ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ സ്വയം സന്നദ്ധരായി മുന്നോട്ട് വന്ന നഴ്സുമാർക്കാണ് ദുരവസ്ഥ രണ്ടു വർഷമായി താമസിച്ചു വന്ന വാടക വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറണമെന്ന് വീട്ടുടമ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്ന നഴ്സുമാർ താമസ സൌകര്യം ക്രമീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ടിനെ ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും നടപടി ഉണ്ടായില്ലെന്ന് നഴ്സുമാർ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബധിരമൂക വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വ്യാജ സന്ദേശം അയച്ച കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശിയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു മദ്യവും പുകവലിയും ചെയ്താൽ കൊറോണ വൈറസിനെ തടയാമെന്നായിരുന്നു സന്ദേശം ശ്രീകാര്യം പോലീസാണ് കേസെടുത്തത് വ്യാജ സന്ദേശം അയച്ചതിനാണ് ഇയാളെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശിയായ ഇയാളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരിക്കുന്നത് മദ്യവും പുകയിലയും ഉപയോഗിച്ചാൽ കൊറോണ വൈറസിനെ തടയാമെന്നായിരുന്നു ഇയാളുടെ സന്ദേശം കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശിയെ പോലീസ് ശ്രീകാര്യം പോലീസാണ് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരിക്കുന്നത് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബദ്ര മൂക വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വ്യാജ സന്ദേശം ഇയാൾ അയച്ചിരുന്നു മദ്യം ഉപയോഗിച്ചാൽ തടയാം അതുപോലെ പുക വലിച്ചാൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ തടയാം എന്ന തരത്തിലാണ് ഇയാൾ വ്യാജ സന്ദേശം അയച്ചിരുന്നത് നടൻ വിജയ്ക്ക് ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ ക്ലീൻചിറ്റ് ബിഗിൽ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾക്ക് വിജയ് നികുതി അടച്ചിട്ടുണ്ട് മാസ്റ്റർ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെയാണ് വിജയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് സുജിത് അയ്യപ്പത്ത് ചേർന്നു സുജിത്ത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറി മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വിജയ് നികുതി അടയ്ക്കുന്ന ആളാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്താണ് കൂടുതൽ സംശയം ധന്യ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി അഞ്ചാം തീയതിയാണ് ചെന്നൈയിൽ മാസ്റ്റർ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ നടൻ വിജയെ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്നത് ബിഗിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ മാസ്റ്റർ സിനിമയുടെ പ്രതിഫലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവാദങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ആദായ നികുതി പ്രതിഫല തുക ആദായ നികുതി പ്രതിഫല തുകയുടെ ആദായ നികുതി അടയ്ക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു ആക്ഷേപത്തെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത് വിജയുടെ ഭാര്യയുടെ പേരിലുള്ള സ്വത്തുക്കളും വിജയുടെ സ്വത്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും രേഖകളും എല്ലാം തന്നെ വിജയുടെ വീട് റെയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു ചെന്നൈ നീലാങ്കരയിൽ ഭൂമി വാങ്ങിയതും അതോടൊപ്പം തന്നെ പൂനവല്ലി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് കല്യാണ മണ്ഡപം പണിതതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കണക്കുകളും രേഖകളും ഐ ടി വകുപ്പും ഇതിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ആദായ നികുതി വകുപ്പ് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു ഈ പരിശോധനയ്ക്കെല്ലാം ഒടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ വിജയ് വിജയ് കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള നികുതി അടയ്ക്കുന്ന ആളാണ് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള രീതിയിലുള്ള നികുതി വിജയ് അടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള സ്ഥിരീകരണമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ബിഗിൽ സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവും എം ജി എസ് സിനിമാസിന്റെ ഉടമയുമായ അൻപുചെഴിയന്റെ വസതിയിൽ നിന്ന് അറുപത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് വിജയുടെ വീട്ടിലും പരിശോധന നടന്നത് ഇതിനിടയിലാണ് മാസ്റ്റർ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് വിജയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും തുടർന്ന് തുടർച്ചയായി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ഇത് വലിയ രീതിയിലുള്ള വിവാദത്തിന് വഴിവെച്ചിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ പലപ്പോഴും പ്രത്യക്ഷമായ രീതിയിലുള്ള നിലപാട് എടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ് വിജയ് അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹം അത്തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായി ഇത് പ്രതികാരമാണ് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു ആക്ഷേപം പൊതുവെ ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ വിജയ്ക്ക് തന്നെ ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും സുജിത്ത് വിജയ് നികുതി അടയ്ക്കുന്ന ആൾ എന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതായത് നികുതി വകുപ്പിന്റെ ക്ലീൻ ചിറ്റും കിട്ടിയിരിക്കുന്നു കോവിഡ് ബാധിച്ച് ആദ്യ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ മുൻകരുതൽ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി രാജ്യം വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ സുരക്ഷാ പരിശോധന ശക്തമാക്കി
നോയിഡയിൽ ഡൽഹി സ്വദേശിക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഐ ടി ജീവനക്കാരനാണ് വൈറസ് ബാധ എഴുന്നൂറ് പേർ നിരീക്ഷണം സാഹചര്യം വിലയിരുത്തി കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭായോഗം പ്രതിരോധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കും നയതന്ത്രജ്ഞന്മാരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം കോവിഡ് ഭീതിയെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിൽ സ്കൂൾ കോളേജ് സിനിമ തിയേറ്ററുകൾ എന്നിവ ഈ മാസം മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ അടച്ചിടാൻ തീരുമാനം ഉത്തരാഖണ്ഡ് സർക്കാരും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി നൽകി കർണാടകയിലും ബീഹാറിലും കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ കർണാടകയിൽ മാളുകൾ തിയേറ്ററുകൾ പബ്ബുകൾ ഓഡിറ്റോറിയം തുടങ്ങിയ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് അടച്ചിടും കോവിഡ് ഭീതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആറ് രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ച എയർ ഇന്ത്യ നിർത്തിവെച്ചത് ഇറ്റലി ജർമ്മനി ഫ്രാൻസ് സ്പെയിൻ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ എഴുന്നൂറ് പേർ നിരീക്ഷണം കോവിഡ് നയന്റീന്റെ വ്യാപനത്തിൽ ആശങ്കയോടെ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ലോകത്താകമാനം കോവിഡ് നയന്റീൻ ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം അയ്യായിരം കടന്നു ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും പൊതുപരിപാടികൾ റദ്ദാക്കി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളും അടച്ചു പ്രശസ്തമായ വാൾഡ് ഡിസ്നി പാർക്കും വാഗ് ഗോങ് മ്യൂസിയവും താൽക്കാലികമായി പ്രവർത്തനം നിർത്തി കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോയുടെ ജീവിത പങ്കാളിക്കും കോവിഡ് നയന്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോയുടെയും നിരീക്ഷണം തുടരുകയാണ് ഇറ്റലിക്ക് പുറമെ ഫ്രാൻസിലും സ്പെയിനിലും അമേരിക്കയിലും ഇറാനിലും സ്ഥിതി ഗുരുതരം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് രാജ്യം കടന്നുപോകുന്നതെന്ന് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ ഇറ്റലിയിൽ മരണം ആയിരം കടന്നു ചൈനയിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ ഭേദപ്പെടുന്നു രോഗബാധിതരാകുന്നവരുടെ എണ്ണം ദിവസേന മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും കുറഞ്ഞതായി ചൈനീസ് ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പതിനൊന്ന് മരണവും പതിനെട്ട് പുതിയ കേസുകളും ജനജീവിതം സാധാരണ നിലയിലാക്കാൻ നടപടികൾ ഒന്നര മാസമായി അടഞ്ഞുകിടന്ന ആപ്പിൾ കമ്പനിയുടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സ്റ്റോറുകൾ വീണ്ടും തുറന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു സ്വർണ്ണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ് പവന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ കുറവ് പവന്റെ പുതിയ വില മുപ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് ഒരു ഗ്രാമിന് കുറഞ്ഞത് നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ദിവസമുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിലയിട് കോവിഡ് നയന്റീൻ പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഐ പി എൽ മത്സരങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചു ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് വരെ ടൂർണമെന്റ് നടത്തില്ലെന്ന് ബി സി സി ഐ കൊറോണ വൈറസ് ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയെന്ന് ആവർത്തിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രശ്നം അവഗണിക്കുന്നത് ഒരു പരിഹാരമല്ല ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ തകരും സർക്കാർ സ്തംഭനാവസ്ഥയിലാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഗൂഗിൾ മാപ്പ് മാതൃകയിൽ ദൃശ്യവൽക്കരിച്ച് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി കേരളത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെ രോഗിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ആരൊക്കെ തുടങ്ങി അറിയേണ്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഇതിലറിയാം കോവിഡ് ഭീതി തുടരുന്നതിനിടെ കോട്ടയം നഗരത്തിലും തിരക്കൊഴിഞ്ഞു ജനങ്ങൾ നഗരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് കുറഞ്ഞു വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കച്ചവടം കുത്തനെയിടിഞ്ഞു കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കിയ കൊച്ചിയിലെ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളും ജീവനക്കാർക്ക് മാസ്കുകളും സാനിറ്റൈസറും നൽകി സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി ഫിംഗർ പഞ്ചിങ് നിർത്തി ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളിൽ എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലും വലിയ കുറവ് സംസ്ഥാനത്തെ ടൂറിസം മേഖലയുടെ നട്ടലൊടിച്ച കോവിഡ് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ അടച്ചിട്ടതോടെ മുൻപ് ബുക്ക് ചെയ്ത ടൂർ പാക്കേജുകളെല്ലാം സഞ്ചാരികൾ റദ്ദാക്കി അപ്രതീക്ഷിത നിയന്ത്രണങ്ങൾ മേഖലയ്ക്കുണ്ടാക്കിയ നഷ്ടം ഭീമമാണ് കോവിഡ് നയന്റീൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മലമ്പുഴയിൽ സഞ്ചാരികൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഹർത്താൽ പ്രതിവിധിയിലാണ് ഉദ്ഘാടന നടപടി ശീയരായ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ വരവിലും ഗണ്യമായ കുറവ് കോവിഡ് നയന്റീൻ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുഴുവൻ വാർഡുകളിലും ആരോഗ്യ ജാഗ്രതാ സമിതി രൂപീകരിച്ച് മാതൃകയായി കോഴിക്കോട് ചെങ്കള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബോധവൽക്കരണവും ജാഗ്രതാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അടിത്തട്ടിലുടനീളം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം മീനമാസ പൂജകൾക്കായി ശബരിമല നട തുറന്നു നട തുറന്നത് മേൽശാന്തി സുധീർ നമ്പൂതിരിയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ കോവിഡ് സുരക്ഷയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സന്നിധാനത്ത് ഭക്തജന തിരക്കില്ല 
അതേസമയം കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ ശബരിമലയിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുമെന്നും കലക്ടർ തിരുവനന്തപുരത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ഇറ്റലി സ്വദേശി പോയ സ്ഥലങ്ങളെ പറ്റി കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കലക്ടർ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇറ്റലി സ്വദേശി ഡൽഹി വഴിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയത് ഇരുപത്തിയേഴിന് ഇയാൾ വർക്കലയെത്തി വെള്ളനാട് സ്വദേശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും കണ്ടെത്തി പേട്ട സ്വദേശിയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അറുപത്തിയേഴ് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും കലക്ടർ മൂന്ന് പേരാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളനാട് സ്വദേശിനെ നേരത്തെ ഇതിനെ സസ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ട് സോ അവരുടെ പ്രൈമറി കോൺടാക്ട്സ് എയർപോർട്ടിലുള്ള കോൺടാക്ട്സ് എയർപോർട്ടിലെ എയർലൈൻസിലൂടെ കോൺടാക്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വളരെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പേമ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫർദർ ആക്ഷൻ വേണ്ടി എവിടെയും നമ്മളൊരു ജില്ലാ അടക്കമുള്ള വിവിധ ജില്ലാക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തു അത് രണ്ടാമത് ഇപ്പോൾ പേട്ട സ്വദേശിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു അറുപത്തിയേഴ് പേരാണ് ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് മൂന്ന് പേർക്കാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിൽ വന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തിട വലിയ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ആശുപത്രി പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഇറ്റലി സ്വദേശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിൽ ചില ദുഷ്കരമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കളക്ടർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഡൽഹിയിലും കോവിഡ് മരണം അറുപത്തിയൊൻപത് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീയുടെ മരണം വൈറസ് ബാധ കാരണമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം രണ്ടാമത്തെ കോവിഡ് മരണമാണ് ഇന്ത്യയിൽ കെ പി അഭിലാഷ് ചേരുന്നു അഭിലാഷ് വിവരങ്ങൾ രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മരണമാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് സ്ഥിരീകരണം വന്നിരിക്കുന്നു ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയവും ഡൽഹി സർക്കാരുമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് സ്ഥിരീകരണം നൽകിയത് അറുപത്തിയൊമ്പത് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീയാണ് ഇപ്പോൾ മരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സ്ത്രീക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ചിരുന്നതായി ഇൻഫെക്ഷനിൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇങ്ങനെ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു മരണം ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു മരണം ആ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്നാണ് എന്നുകൂടി ഇപ്പോൾ സ്ഥിരീകരണം വരികയാണ് എന്തായാലും കർണാടക സ്വദേശി മുഹമ്മദ് സിദ്ദിഖിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ മരണമാണ് ഡൽഹിയിലെ സ്ത്രീയുടേത് ശരി അഭിലാഷ് രാജ്യത്ത് രണ്ടാമത്തെ കോവിഡ് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഡൽഹിയിൽ അറുപത്തിയൊൻപത് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ മരിച്ചിരിക്കുന്നു കോവിഡ് ബാധിച്ചുള്ള മരണമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു കെ പി അഭിലാഷാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്